你好，欢迎大家收看中国明星的新闻，这就是今天的新闻。偶像剧路透，为何屡禁不止？吴磊、赵今麦在暴雪时分远赴芬兰拍摄，剧组官方物料尚未大规模释出，野生路透就已捷足先登。赵露思偷偷藏不住路透，也俨然是没打算偷偷藏的节奏，从筹备到开机到杀青，几乎全程长在热搜上。宋祖儿1月31日官宣开机的折腰，片方官号只发布了人人裹着大羽绒服、大棉袄的开机图，但宋祖的古装美貌已经火速流传全网。另一边，白鹿搭档罗云熙的长约烬明，合作张凌赫的《宁安如梦》，如今携手王鹤棣的《以爱为营》，也同样是路透高发区。从长约烬明的多套造型、多个场景，到《以爱为营》剧组的假牌照、车子被真交警拖走，无一例外悉数为播先热。一偶像剧路透高发地段，路透似乎主要发生在偶像剧或有流量出演的影视剧中。如今大火的《狂飙》，此前在广东江门拍摄数月，何曾有过路透频频上热搜的盛况？风情摇曳的大嫂，走路带风的大哥，一碗又一碗的猪脚面，播出之前都无声无息。甚至张颂文是在剧作《一路狂飙》之后才终于拥有战绩，才和张译一同被调侃“老来的粉”。归根结底。在剧作播出之前便频繁窥伺，和接机送机等奇怪举动一样，大多是对流量艺人的蜂拥围观。一无剧情，二无进展，纯看造型看人。说起路透，恐怕绕不开长月烬明。一部尚未播出，但各路角色都已曝光多款造型的神奇剧作，《大有女一》和《女二》还没开播就已争奇斗艳的架势。白鹿饰演的女主黎苏苏等数个不同时期角色，看点颇多。战损装又恨又凄绝，少女装扮明媚灿然，元气十足，如春花如流云。和男主的葛路名场面也都很有 CP 感。陈都灵一身白衣，娉娉婷婷，袅袅娜娜，打着灯笼回眸的图片很有氛围感。外貌仙气，笑容间若有若无几丝哀愁，以及这个角色黑莲花、绿茶的反差感都很鲜明。此前，赵丽颖和林更新的《与凤行》刚刚开拍。赵丽颖的红衣路透就已传出，一度引发服化道是否符合预期的讨论。此前有匪女主服装粗糙，一度有回炉感制的过程。此后赵丽颖转战风吹半夏、幸福到万家等各路证据，斩获颇丰，故而对她现存唯一一部古偶造型的关注似乎也很合理。杨幂、龚俊的《狐妖小红娘》早已经官宣，也已经发布多轮物料。杨幂本人在社交媒体上晒出的剧照。红衣美艳，白衣绝伦，横竖都好看，都艳丽，都自带光芒。有诸多官方物料在，也没能阻止路透如火如荼的状态。想看更多未公开公布的造型路透，想知晓艺人未修图状态下的真实近况等等，都是观看者绕开。官宣内容看私下路透的可能动机。另一位八十五花刘诗诗拍摄的新剧作《一念关山》，也几乎是路透全程节奏。正式开机之前。刘诗诗进组训练骑马，各路小细节都已轮番上热搜。开拍之后，刘诗诗红衣路透、白衣路透等内容，速度远远超过剧组正式发布的剧照。同样，刘亦菲的《梦华录》却有风的地方，也是播出之前就已被路透所有重要名场面画风。《梦华录》拍摄阶段，赵盼和顾千帆的一段传上吻戏就已被大肆传播。再往前数，余生，请多指教，甚至创下过一段时期内。几乎日日路透上热搜的盛况，杨紫另一部古偶和张晚意合作的《长相思》也是拍摄阶段便路透不断。景甜和冯绍峰合作的古偶巨作《灼灼风流》，路透也一度拥有姓名。景甜状态、景甜大唐荣耀等各路词条顺利登上热搜。景甜的男装、女装各种不同装扮也已经悉数流出。同样，杨超越和丁禹锡的《七十吉祥》。如今尚未播出，但早在剧作拍摄阶段，大婚造型等多种路透也已经拥有热度，甚至进入各路盘点中。虞书欣《苍兰诀》播出之际，和徐凯拍摄的《新仙剑》，嘟嘴路透，唱歌路透，为剧作同事过生日路透，层出不穷。谭健次和周也的新剧《很想很想你》，作为现偶，可能没有古装那般瑰丽造型，但赢在直接上，吻戏路透，动辄走，超甜路数。二。时效，某部未播出剧作，路透甚至被制作为颇有文艺片质感的海报，质量显然不输官宣图。
但这样的情况毕竟是少数。路透大多拍摄距离遥远，视角受限，受制于客观条件，拍摄人员水平等诸多因素，往往都是高糊涂。演员身边常常满满站着各路工作人员，图片中间常常还带着大大的拍摄者水印，都非常影响观感。纵使如此，路透依旧有难以比拟的绝对优势，快速。对于粉丝而言，艺人进组拍摄，官宣开机关宣杀清官宣定档官宣播出，流程漫长，三到四个月的拍摄阶段，半年甚至数年的后期制作以及等待排播阶段，很显然属于延迟满足类型。积压数年仍旧未播出的剧作，数量颇为壮观，其中贱货偶尔有预告片、花絮、剧照等官方物料释出，但数量显然都较少，且时间上都相对滞后。路透则不同。路透几乎实时同步，剧组的宣传有相对固定的时间节点，比如开机、杀青，配合播出平台的招商节奏、释出物料等等。也有剧组在拍摄中途开放媒体探班、操办直播活动，比如《白鹿宁安如梦》，剧组直播中叫张凌赫跳舞，彼时众人还以为是两位营业，没看出此后二人对抱疑似恋情的迹象。但无论如何，频次都不可能高到实时剧透、常常路透的程度。从某种意义上说，路透甚至像是是艺人进组拍摄阶段的远程高糊直播。天下武功唯快不破，这个道理在路透领域当然也一样。三，有折扣的各方需求博弈，热度可以折现为真金白银吗？一定程度上当然可以。如今诸多剧作都是平台的定制剧，剧组不用愁能否卖出去，但显然依旧要面对热度数据是硬指标这一关卡。狂飙热播之后，正片之前的贴片广告数量大幅度增加。暑期《梦华录》热播之际，知情人士接受采访，也透露各路品牌排队等广告席位的盛况。这种中途加塞的形式，显然不是利益最大化模式。剧作播出天数有限，所余的贴片广告中插广告坑位有限，并且如今颇多中插广告都是和剧情相关的小剧场模式，都需要提前敲定、提前安排。而在剧作播出之前的招商，黄金法宝又是什么呢？台前幕后阵容、预告品相以及最直观的热度。当然，对于艺人而言，持续曝光很重要。诸多实力派演员都属于除却剧宣阶段查无此人状态，不上综艺，不上热搜，不制造动静。但对于身背多个代言的流量艺人，情况往往不同。一方面，他们需要在粉丝面前频繁出现。避免被遗忘。另一方面，他们需要时时刻刻能打的数据，好在多个利益相关方面前维持相对优势的话语权地位。综合来看，各方一定程度上对路透都是既抵制又未必愿意彻底抵制的状态。艺人动辄进组数月，不能全然杳无音讯，需要维持一定程度的曝光。片方需要在不涉及核心机密、不损害品相质感的情况下，拥有尽可能多的热度和关注。执行环节上，代拍、黄牛以及可能有的运作营销方或账号群，可以借此收获金钱利益或流量关注。接收环节上，粉丝们可以看见自家哥哥姐姐的最新美图，乍一看似乎是多方共赢的 H 一大团圆场面，实际上显然并非如此。因为路透是一个暧昧、无名规则、无实际执行标准的含混区间，一不小心便会招致意外。四。随时失控的路透得与失的双刃剑，一意外冲突的可能性。赵露思和陈哲远合作的《偷偷藏不住》，此前一度陷入无人机罗生门中。该剧拍摄地某高校的学生发文指控剧组无端打落他的无人机，另有多路帖子声讨该剧组影响学生的正常生活学习秩序。彼时一度有人辩护，声称该无人机是违规偷拍，也辟谣了，剧组作风蛮横。等诸多内容，但这一罗生门的大结局却是剧组公开发文致歉。此前某某剧种一百零一阶段，浩一行被认为是种子选手，吸引葛露带拍蜂拥而至。陈飞宇刚到机场就被长枪短炮团团围住，剧组架起高高的防护。另一边带拍甚至发生了爬到树上、山上的离奇事件。再比如此后，莲花楼、吉星高照等数个剧组。都曾发生现场工作人员和疑似代拍黄牛的肢体冲突。再比如，陈星旭山河表里拍摄阶段，制片人都曾喊话留一点空间。归根结底
，代拍一方总想更近、更清晰、更具体，总想窥探更多。但如此一来，一则容易干扰现场拍摄秩序，二则容易在未经审核确认的情况下透露诸多现场情况，一来一去、一拉一扯之间容易出问题。因为并无明文规则可循，各大剧组都停留在发文呼吁，不要路透。抵制代拍的阶段，容易滋生事端。二，质感参差不齐。再度以《梦华录》为例，对比剧中经由一系列专业环节制作后呈现的精美画面，路透当然非常潦草。上文我们已经说过，路透图大多高糊，无构图，有大量无关人员，且带着巨大水印。从审美体验上说，当然很糟糕。偶像剧第一要义是好看，人好看，景好看，氛围好看。绝大部分路透图通过马赛克周围加修图的方式，至多完成一条人好看。虽然高湖也遮不住刘亦菲的美貌，但这显然不可能符合剧组对正式物料的要求标准。三、执行难度，各路剧组都曾公开发文呼吁禁止代拍和路透。如今各路艺人的路透图下方都有粉丝高呼，不要传播路透图。有意思的是，对于真正伤害性巨大的内容，艺人。剧组大多会提起诉讼，会报案，至少会通过平台的举报途径下架诸多内容，至少短期内会让一部分内容四百零四。但路透不同，关于路透的呼吁多数只是口头或书面呼吁。各路路透图片非但未被四百零四，反而可能成为加持热度的一部分，成为多方需求妥协和折中的一个奇妙节点。为什么路透很难被彻底禁止？一则可能是利益相关。各方未必都真正希望对路透百分百斩尽杀绝，二则可能是执行难度。如今人人有手机，处处有设备。当年张艺谋拍《金陵十三钗》严格保密，如今《满江红》拍摄阶段，艺人们一起吃饭的图片，穿着剧中角色服饰，早已经传遍全网。在如今的拍照和通讯设备高度发达的情况下，想禁止难度实在太高，近乎不可能。三则成本和收益未必成正比。既然难以从源头上掐断路透的拍摄，那么在路透传播后进行起诉呢？哪日类似的案件非常罕见，近乎为零，依旧可以理解为利益共赢，也可以认为起诉成本过高，时间太长，实际收益甚微，不值得。无论如何，如今我们确实处于路透比正片先到的奇怪环境中。路透一时火，甚至是时火，固然有益，却未必是笑到最后的终极杀气。